കേരളത്തിൽ മുറമ്പിയായ മഷായഹന്മാരൊന്നും തെർബിയത്തിന് വേണ്ടി ഇരുന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും തെർബിയത്ത് ചോദിച്ച് വന്നാല് കാരണത്ത കൊടുത്തിരുന്നത് കണ്ടോ അതൊന്നും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒന്ന് കേട്ടു എത്ര മഷായിഹന്മാർ ഈ ലോകത്ത് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു ശേഷിനെ ഞാനൊരു മുറപ്പിയായ ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ട് ബയ്യത്ത് ചെയ്തോളി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇവിടെ വന്ന ഒരു ശേഖരം നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തിൽ എത്രങ്ങാനും ശേഖന്മാരും കഴിഞ്ഞുപോയി കുത്തുമ്പി ആ നിരക്ക് നമ്മളിട്ട് കണ്ണുകയാണെങ്കിൽ ചാപ്പനങ്ങാടി വാപ്പു പോലോത്ത എത്ര എത്ര പ്രകൽമന്മാരായ സുഖീവജന്മാർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുപോയി അവരാരെങ്കിലും ബയ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ ബയ്യത്തിനെ വെച്ചിട്ടാണ്ട് ഓരോത്തക്ക് കഴിഞ്ഞു നീട്ടിയാലേ ഓരോ കഴിഞ്ഞു മോന്തമായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഓരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതേ ബയ്യത്ത് അവർക്കൊന്നും ഇതിന് ധൈര്യം വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരൊക്കെ പാത്യാസോർ തോന്നിയിട്ടാ ഓർക്ക് അതിന് ധൈര്യം വരാതെ വന്ന കേട്ട കേരളത്തിലെ പ്രഗൽഭരായതായ മഷായഹന്മാര് ബയത്ത് ചോദിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാല് മോന്തക്ക അടിക്കുമായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇതേപോലത്തെ മഹാരഥന്മാരെ ഇയാൾ കൊച്ചാക്കുന്നത് മോന്തക്ക അടിക്കുന്ന പ്രകൃതിയായിരുന്നു അവരുടേത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മഷായ കേരളത്തിലെ മഷായഹന്മാർ ആരുടെയെങ്കിലും മോന്തക്ക അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ വെറുതെ മഷായഹന്മാരുടെ മേലെ പച്ചക്കള്ളം പറയുക പ്രഗൽഭരായ സൂഫിക സൂഫിയാക്കളുടെ സൂഫിയാക്കളുടെ ശൈലി ബയത്ത് ചോദിച്ചു വന്നാൽ കർണത്ത് മോന്തക്ക അടിക്കലായിരുന്നു അത്ര പൊന്നാരന്റെ അലിമയിലേരെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിന് യോജിച്ച വർത്തമാനമല്ല അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി കേരളത്തിലെ ചരിത്രം നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം കേരളത്തിൽ ഇതേപോലത്തെ മഹാരഥന്മാർ ആരെങ്കിലും ബയത്ത് ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ കരണത്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇമാം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ കുത്തുബുസ്സമാൻ മഹാനായ കുത്തുബുസ്സമാൻ മമ്പുറം തങ്ങൾ മുറബിയായ മഷായഹന്മാരിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നു എന്ന് ആർക്കും തർക്കമില്ല ഒരാൾ കുത്തുബിന്റെ മക്കാമിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എത്തുള്ളൂ ഇമാം ഇബിനെ അജീബത്തിൽ ഹസനി റഹ്മത്തുല്ലാഹിയലി ബഹ്റുൽ മദീദ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ തഫ്സീറിൽ പറഞ്ഞു വൽ കുത്തുബാനിയത്തു ലാ തുദറഖു മിൻ ഗൈര ലാ തുദറഖു മിൻ ഗൈര തർബിയത്തിൽ അസ്ലാ കണ്ട ഒരാൾ കുത്തുബിന്റെ പദവിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ തെർബിയത്ത് മുഖേനെ എത്തുകയുള്ളൂ ഒരു മുറപ്പിയായ ഷേഖിന്റെ കയ്യിലൂടെ ഉള്ള തെർബിയത്ത് മുഖേനെ എത്തുകയുള്ളൂ ഫുത്തുഹാത്തു ഇലാഹിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇബിനെ അജീബത്തിൽ അസലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ എത്തൽ എങ്ങോട്ട് ഇല മക്കാമിൽ കുത്തുബാനിയ ഒരു കുത്തുബിന്റെ മക്കാമിലേക്ക് ഒരു വലിയ എത്തൽ ലായക്കൂനുമിന് വൈരി തെർബിയത്തിൻ നബദ ഒരു കാലത്തും തെർബിയത്ത് ഇല്ലാതെ എത്തുകയില്ല അപ്പൊ കുത്തുബ് സമാനാണ് എന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു പോന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുറബിയായ മഷായഹന്മാരിൽ പെട്ട ആളാണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ യാതൊരുവിത തർക്കവുമില്ല അദ്ദേഹം കാമിലായ ശേഖ് തന്നെയായിരുന്നു ആ മമ്പുറന്തങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് തൊരീക്കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഹിജറ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിന് ശേഷം പരസ്യമായ തെർബിയത്ത് ഒരാളും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരുടെയും അലി മുസ്ലിയാരുടെയും വാദം സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മമ്പറും തങ്ങളും പാപ്പയുടെ മേലെ ഒരു അപവാദം പറയുന്നു എന്താണത് പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ പറയുന്നുണ്ട് മമ്പുറം തങ്ങൾ റതിയുള്ളാഹു എൻഹു രണ്ടാളുകൾക്ക് തെർബിയത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അഥവാ ഉമർ ഖാദി റതിയുള്ളാഹു എൻഹു പരപ്പരങ്ങാടി ഔപ്പോയ മുസ്ലിയാർ മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് തെർബിയത്ത് കൊടുത്തിട്ടേയില്ല അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടു നോക്കൂ ഈ വരുന്നവർക്കൊക്കെ തൊരീക്കത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മമ്പുറം തൊരീക്കത്തിന്റെ ഒരു കൗമൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ തൊരീക്കത്ത് അങ്ങി സ്വീകരിച്ച രണ്ടേ രണ്ട് മുരീതന്മാരെ കാണുന്നത് ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖാദി തങ്ങളും മറ്റൊന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വാക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി മമ്പുറന്തങ്ങൾ റതിയുള്ള രണ്ടുപേർക്ക് തെർബിയത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് 
എന്നാൽ ചരിത്രം പഠിച്ച ഒരുപാട് മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ തെർബിയത്ത് മമ്പുറന്തങ്ങൾ തെർബിയത്ത് കൊടുത്ത ഒരുപാട് ആളുകളെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ പുസ്തകം മമ്പുറന്തങ്ങൾ ജീവിതം ആത്മീയത പോരാട്ടം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിന് അവതാരിക എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ കാണാം ഞാനതൊന്ന് വായിക്കാം ആത്മീക സരണിയിൽ ജനഹൃദയങ്ങളെ സംസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും മുരീതുമാരുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരല്ല ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഗൽഭരെന്ന പോലെ സാധാരണക്കാരും സെയ്യദ് അലവി തങ്ങളെ ബൈഹത്ത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാ സെയ്യദ് അലവി തങ്ങളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച് ആത്മബന്ധം നിലനിർത്തിയ അനവധി ആളുകളുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ പ്രഗൽഭരായ ചിലരെ മാത്രം ഇവിടെ പരാമർശിക്കാം പ്രഗൽഭരെ മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രഗൽഭരായി പറയുന്നത് ആദ്യമായി പറയുന്നത് വെളിയങ്കോട് ഉമർ കാദി റബി അള്ളാഹു എന്നുവാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബൈത്താൻ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഔക്കോയ മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ തന്നെ ചാലിലകത്ത് കുസൈ ഹാജി പുതുപ്പറമ്പിൽ കുഞ്ഞാലി പാണക്കാട് സെയ്യദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ ഇവരുടെയൊക്കെ വിശദമായ ചരിത്രം കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല പിന്നെ പറയാ സെയ്യദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അഹദൽ സെയ്യദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ അഹദൽ സെയ്യദ് അലിയുൽ ഹരീദി സെയ്യദ് ഹുസൈൻ ജിഫിരി കാലി സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമി കാലി കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കുഴിപ്പുറം കാലി കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഏലിക്കുന്ന് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഉണ്ണി അഹമ്മദ് മുടിക്കോട് കാലി മുഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് തുറാബ് തങ്ങൾ കാലി മുഹിയുദ്ദീൻ ബിൻ അബ്ദി സലാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മുരീതന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുറം തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും ഇനി വെറുതെ എഴുതി വെച്ചതാണെന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കണ്ട മറിച്ച് ചരിത്രം പഠിച്ചവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവലംബമാക്കി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നെല്ലുകുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ചരിത്ര പണ്ഡിതനായി അറിയപ്പെട്ട മഹാനാണ് ആ നെല്ലുകുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ മലയാളത്തിലെ മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം അതുപോലെ തന്നെ മുജീബ് തങ്ങൾക്കൊന്നാരെ എഴുതിയ കേരളത്തിലെ പ്രവാചക കുടും പ്രവാചക കുടുംബം ഉത്ഭവ ചരിത്രം അതുപോലെ കെ കെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ കരീം എന്ന വ്യക്തി എഴുതിയ മലബാറിലെ രക്തങ്ങൾ മഹത്തായ മാപ്പിള സാഹിത്യ പാരമ്പര്യം ഇതേപോലോത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തുദ്ധരിച്ച വലി എടുത്തുദ്ധരിച്ച ചരിത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത് ഇതിന് മമ്പുറന്തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ മമ്പുറം തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ പൗത്രന്മാർ അവതാരിക എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇതെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുറം തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ രണ്ട് പൗത്രന്മാർ ഇതിൽ അവതാരിക എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആധികാരികമായി പഠിച്ച് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത് എന്നും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലാണ് പറയുന്നത് മമ്പുറം തങ്ങൾ റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് സാധാരണക്കാരെ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് മുരീതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയർ പറയുന്നതോ മമ്പുറം തങ്ങൾ റതി അള്ളാഹു അനു രണ്ടേ രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമേ രണ്ടേ രണ്ട് പേർ മാത്രമേ തൊരീക്കത്ത് സ്വീകരിച്ച് മുരീതന്മാരായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അഥവാ ഔക്കോയ മുസ്ലിയാർ ഉമർ ഖാദി ഈ രണ്ടു പേര് മാത്രമേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുറം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് തൊരീക്കത്ത് സ്വീകരിച്ച് മുരീതന്മാരായിട്ടുള്ളൂ ഇതെന്തിന്റെ പേരിൽ പറ്റിയതാ ചരിത്രം പഠിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ വന്ന അബദ്ധമല്ലേ ചരിത്രം പഠിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ വന്ന അബദ്ധമല്ലേ എന്നിട്ട് ശേഷം അദ്ദേഹം പറയും അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മമ്പുറം തെരീക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തെരീക്കത്തുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ രണ്ടു പേർക്ക് തെരീക്കത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു തെരീക്കത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതവിടെ ചർച്ചയ്ക്കിരിക്കട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് തെരീക്കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തെർബിയത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുമരംബത്തൂർ അലിമുസിരിയാർ പറയുന്നതോ കേരളത്തിലെ മഹാരഥന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ബൈഴത്ത് ചോദിച്ചു വന്നാൽ അവരുടെ മോന്തക്കായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ അലി മുസ്ലിയാരെ ഇവരുടെയൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുറം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് തൊരീക്കത്ത് സ്വീകരിച്ചവരായി എണ്ണി ഇവരുടെയൊക്കെ മോന്തക്കായിരുന്നോ കൊടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൊന്നാരന്റെ അലി മുസ്ലിയാരെ രണ്ടുപേര് തല്ലുകൂടുകയാണെങ്കിൽ പോലും മോന്ത കടിക്കരുത് എന്നല്ലേ മുത്തലിബി സല്ലാഹു അല
കുറിച്ച് സാധുക്കളായ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിചിത്രമായ ഒരു ചിത്രമല്ലേ നിങ്ങൾ വരച്ചു കാണിച്ചത് ഇവരൊക്കെ മഹാരഥന്മാരാണ് എന്ന് പറയുകയും ഇവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ആരെങ്കിലും ബൈഴത്ത് ചോദിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോന്തക്കടിക്കുകയും ചെയ്യുക ചെയ്യലായിരുന്നു ഇവരുടെ ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് അങ്ങനെ ഒരാളെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ മുൻകാലത്തുള്ള മഹാരഥന്മാരിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാള് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ബൈഹത്ത് ചോദിച്ചു വന്ന ഒരു മുരീദിന്റെ മോന്ത കടിച്ചതായി ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വെറുതെ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ് മഹാരഥന്മാരുടെ പേരിൽ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുറന്തങ്ങൾ റതിയല്ലാഹുവനു അതുപോലെ തെർബിയത്ത് കൊടുത്ത മുറബിയായ ഷെയ്ഹായിരുന്ന സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റതിയല്ലാഹു തുടങ്ങിയ കേരളക്കരയിലെ മഹത്വക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ തെർബിയത്ത് കൊണ്ട് മഷൂറായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവർ ആരെങ്കിലും ബൈഹത്ത് ചോദിച്ചു വന്നവരുടെ മുഖത്തടിച്ചു എന്ന് താങ്കൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔരിയാക്കളെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചത് മഹാന്മാരെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ താറടിച്ചു കാണിക്കുകയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്